രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് കണ്ടു നമ്മുടെ കൃഷ്ണരാജ് വക്കീലുണ്ടല്ലോ മൂപ്പരുടെ ഞാൻ ആ പോസ്റ്റ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയാം എന്താ നോക്കിക്കോളൂ എന്നാ ഇതാണ് പോസ്റ്റ് കേരളത്തിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കി എന്നോണ അയോധ്യ രാമക്ഷേത്ര പ്രാണപ്രതിഷ്ഠ തീയതി തീരുമാനിച്ച അന്ന് മുതൽ കേരളത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് ചൊറിച്ചു തുടങ്ങിയതാണ് ചർച്ചകൾ സകല സഖാക്കളും കൊങ്ങികളും ജിഹാദികളും മാപ്രകളും തൊണ്ട പൊട്ടുന്ന വിധം അലറി വിളിച്ചു പള്ളിയുടെ അടിയിൽ കണ്ട കെട്ടിടം ക്ഷേത്രമാണെന്നതിന് ഒരു തെളിവുമില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തി എന്ന് ഇത്തരം ഒരു പച്ചക്കള്ളം ഇനിയും ഉള ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള ഇവറ്റകളുടെ ചങ്കൂറ്റം ഭയങ്കരം തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയുടെ എഴുപത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാം പാരയിൽ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ റിപ്പോർട്ട് വെച്ച് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമായി പറയുന്നുണ്ട് പള്ളിയുടെ അടിയിൽ കണ്ടത് മകര പ്രണാള ഉള്ള ഒരു ക്ഷേത്രം തന്നെയെന്ന് പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പള്ളി പണിത് എന്നുള്ളതിന് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ എഴുത്തുകളല്ലാതെ മറ്റ് ആധികാരിക രേഖകൾ ഇല്ലെന്നുമാണ് ക്ഷേത്രഭൂമിയിലെ ഹിന്ദുക്കളുടെ അവകാശം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു ജയ് ശ്രീറാം കണ്ടല്ലോ ഇയാൾ പറയുന്ന പച്ച കള്ളം സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു ഹിന്ദുക്കളുടെ അവകാശം സുപ്രീം കോടതി കണ്ടെത്തി അത്ര ഹിന്ദുക്കളുടെ എന്താ അവകാശമാണ് സുപ്രീം കോടതി കണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഇയാൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നതേ ഉണ്ടോ സഖാക്കളും കൊങ്ങികളും ജിഹാദികളും മാപ്രകളും നുണ പറയുന്നു എന്ത് ഈ ജിഹാ മസ്ജിദിന്റെ അടിയിൽ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവില്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു ആരൊക്കെയാണ് ഇത് പറഞ്ഞേക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാനൊരു വലിയൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസറോ അല്ലെങ്കിൽ മില്യൺ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഉള്ള യൂട്യൂബറോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ തരംഗം ഒന്നുമല്ല എൻ്റെ വീഡിയോസ് കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആയിരമോ രണ്ടായിരം പേര് കാണുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ കാണുന്ന ആളുകളിലേക്കെങ്കിലും സത്യമേ എത്താവൂ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല ഞാൻ ഈ ഇതിൽ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലരിങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഈ ബാബ്രി മസ്ജിദ് തകർത്തതിനെ എതിർക്കുന്ന ആളുകൾ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നുണകളെ നുണകൾ കൊണ്ട് പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നുണകളും അർത്ഥസത്യങ്ങളും ഒക്കെ വെച്ച് എത്ര കാലം നുണകളെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിക്കും സംഘപരിവാറിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന നുണകളെ നമ്മൾ പ്രതിരോധിക്കുന്ന നുണകളെ വെച്ചിട്ടല്ല സത്യം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിന്റെ പേര് തന്നെ അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ എന്നല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നുണ പറയാനാണെങ്കിൽ വല്ല ബി ജെ പി ഐ ടി സെൽ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ചാണകൻ ടി വി എന്നോ മറുനാടൻ കൊലയാളി എന്നോ മാതൃഭൂമി മനോരമ എന്നോ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാ പോരെ ഞാൻ പറയുന്ന എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല വേറെ ആരൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നുണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എന്റെ ക്ലെയിം ഞാൻ എന്താ വീണ്ടും പറയുന്നു ഈ ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ അടിയിൽ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എ എസ് ഐ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ എക്സർവേഷനിൽ കണ്ടെത്തിയ കാര്യമാണ് അതിന്റെ അടിയിൽ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കിട്ടിയിരുന്നു പക്ഷെ പ്രശ്നം ആ ക്ഷേത്രം ആ റിപ്പോർട്ടിൽ തന്നെ പറയുന്നു ആ ക്ഷേത്രം പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇല്ലാതായതാണ് തകർക്കപ്പെട്ടതാണോ നശിച്ചു പോയതാണോ കൊടുങ്കാറ്റ് ധരിച്ചാണോ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല നമുക്കറിയില്ല പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ആ ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിലാണല്ലോ ബാബ്രി മസ്ജിദ് പണിയുന്നത് ഈ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിനും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിനും ഇടയിൽ നാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾ നാനൂറ് വർഷത്തോളം ഉണ്ട് ആ നാനൂറ് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഏതൊക്കെ കെട്ടിടങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയില്ല രണ്ട് അൺനോൺ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ നാല് നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ എന്നും പറയുന്നുണ്ട് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആ ജഡ്ജ്മെന്റിൽ അവർ വ്യക്തമായിട്ട് അവരവർ ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ദാ സ്ക്രീൻഷോട്ട് കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതായത് രണ്ടാമത്തെ വരുമാനം നോക്കിയാൽ മതി ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്വൽത്ത് സെഞ്ച്വറി ടു ബിസ് അൺലൈൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ദ മോസ്ക് ഇൻ സിക്സ്റ്റീൻ സെഞ്ച്വറി ദർ ഇസ് എൻ ഇനവീനിങ് പീരിയഡ് ഓഫ് ഫോർത്ത് സെഞ്ച്വറീസ് നാല് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പ്ര സമയം ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഈ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്ഷേത്രം തകർക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഇടയിലും പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മസ്ജിദ് പണിയതിൻ്റെ ഇടയിലും നോ എവിഡൻസ് ഹസ് ബിൻ പ്ലേസ് ഓൺ റെക്കോർഡ് 
പക്ഷേ ഈ വക്കീൽ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹിന്ദുക്കളുടെ അവകാശം സുപ്രീം കോടതി അങ്ങ് അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തത്രേ ഇങ്ങനെ കണ്ണുകൊച്ചവരില്ലാതാണോ പറയാനായിട്ട് സംഘപരിവാറുകാർക്കല്ലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ മസ്ജിദ് പണിതത് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ട് അതിന്റെ മുകളിലാണെന്നുള്ളതിനുള്ള തെരുവ് തെളിവില്ല ഇനി വേറൊരു പ്രശ്നമുള്ളത് ഈ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വരെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ ആ ക്ഷേത്രം രാമക്ഷേത്രമാണെന്ന് ഇതുവരെ ചരിത്രത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സംഘപരിവാറുകാർ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ ഞാൻ ഈ സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് ഒരു ഭാഗം ഞാൻ എന്താ എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം ഇതാണ് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റിലെ വേറൊരു ഭാഗം ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ആൻസർ ദ റീസൺ ഫോർ ദ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ of the pre-existing structure and whether the earlier structure was demolished for the purpose of the construction of the mosque. This pre-existing structure, the 12th century, the destruction of 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 the destruction. The destruction of 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 the destruction. Supreme God, Supreme God, the Kandathan, 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 ഇതൊരു രാമക്ഷേത്രമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നില്ല അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതല്ലാതെ രാമക്ഷേത്രമാണെന്ന് പറയുന്നില്ല പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മറ്റേ ക്ഷേത്രം നശിച്ചതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബാബറാണ് ആ ക്ഷേത്രം നശിച്ചതെന്ന് പറയുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഈ മസ്ജിദ് കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് ഈ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ മുകളിലായിരുന്നെന്നും പറയുന്നില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് പാക്ക് ഓഫ് ലൈസ് എന്നാണ് നൊണകളുടെ ഒരു കൂമ്പാരം ഈ ആർക്കിയോളജി കോഴ്സ് പാസ്സാവുന്നതിന് മുമ്പ് ബാ നമ്മുടെ ബി ബി ലാലിന്റെ കൂടെ പോയി ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ പറമ്പിൽ കുഴി തോണ്ടി എന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരുന്ന നുണ പറയുന്നു ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ ഓടി നടന്ന നുണ പറയാം മൂപ്പര് കെ കെ മുഹമ്മദ് അതുപോലെയുള്ള ആർ എസ് എസിന്റെ ശമ്പളക്കാർ പറഞ്ഞ് പ പരത്തുന്ന നുണ സംഘപരിവാർ ഇങ്ങനെ ഈ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഇങ്ങനെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് സത്യത്തിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുതകളുടെയോ തെളിവുകളുടെയോ പിൻബലമില്ല എന്നിട്ട് ഇതാ ഈ അഡ്വക്കേറ്റ് കൃഷ്ണരാജിന്റെ പോസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നോയിക്കോളൂ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ടാണ് പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പള്ളി പണിത് എന്നുള്ളതിന് ചരിത്രകാരന്മാരുടെ എഴുത്തുകളല്ലാതെ മറ്റ് ആധികാരിക രേഖകൾ ഇല്ലെന്നാണ് ഏത് ചരിത്രകാരനാ പോലും എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ പേരെന്ന് പറയൂ ഏതെങ്കിലും കെ കെ മുഹമ്മദിനെ പോലെയുള്ള സംഘപരിവാറിന്റെ പെട്ടിപ്പിടുത്തക്കാരല്ലാതെ അവരുടെ സഹായവും പത്മശ്രീയും വാങ്ങി പോക്കറ്റ് വിട്ട് നടന്ന ആത്മാഭിമാനവും മനസാക്ഷിയും വിറ്റ് നടക്കുന്നവരല്ലാതെ വേറെ ഏത് ചരിത്രകാരൻ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ബി ബി ലാലിന്റെ കഥയോ അല്ലെങ്കിൽ പഴയ സംഘപരിവാറിന്റെ ശമ്പളക്കാരായിട്ടുള്ള ചരിത്രകാരൊക്കെ ചരിത്രകാരന്മാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ എന്താണ് അയാളുടെ പേര് സീതാറാം ഗോയൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ഒന്നും കഥ പറയണ്ട വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്രകാരന്റെ എന്തെങ്കിലും ചരിത്രാഖ്യാനം ഇതിന്റെ പേരിലുണ്ടോ ഇനി ഈ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ഇതിന്റെ അടിയിൽ കുഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്രൊഫസർ ജയാമേനൻ പ്രൊഫസർ സുപ്രിയ സുപ്രിയ വർമ്മ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേപോലെ പറയുന്നു ഈ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു ക്ഷേത്രമായിരുന്നില്ല ഇതിന്റെ അടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മസ്ജിദ് ആയിരുന്നു അതിനവർ തെളിവായിട്ട് പറയുന്ന വെസ്റ്റേൺ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കാബയെ ലക്ഷ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാബയിലേക്ക് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് നിൽക്കുന്ന വെസ്റ്റേൺ വാളിന്റെ ഭാഗം അവശിഷ്ടങ്ങൾ അവിടെ കിട്ടി ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് എവിടെയാണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ വാൾ വരുന്നത് ഇനി ഇത് മാത്രമോ ഈ ബാബ്രി മസ്ജിദിന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ആദ്യമായിട്ട് എക്സ്കവേഷൻ നടത്തിയ അലക്സാണ്ടർ കാനിങ്ഹാം എന്ന് പറയുന്ന സായിപ്പ് ഈ അലക്സാണ്ടർ കാനിങ്ഹാം ആണ് ആർക്കിയോളജി സൊസൈറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എ എസ് ഐ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ആ അലക്സാണ്ടർ കാനിങ്ഹാം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ നടത്തിയ എക്സ്കവേഷനിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് പള്ളിയല്ല പള്ളിക്കൂടമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ക്ഷേത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത് ബുദ്ധന്റെ പ്രതിമകളും അവിടുത്തെ സ്തൂപങ്ങളും ബുദ്ധ വിഹാരങ്ങളുമായിരുന്നു കിട്ടിയത് ഈ അലക്സാണ്ടർ കാനിങ്ഹം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഭൂമികുലക്കം വരെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഈ ബാബ്രി മസ്ജിദ് ഇരിക്കുന്നത് ശ്രീരാമന്റെ ജന്മസ്ഥാനം പോലും അല്ല എന്ന് അലക്സാണ്ടർ കാനിങ്ഹാം പറയുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്ന ലക്ഷ്മൺ ഘാട്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ഹനുമാൻ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒക്കെ അടുത്തായിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമുണ്ട് അവിടെയാണ് ശ്രീരാമൻ ജനിച്ചത്
ഈ ദേവതകളുടെ പടവും ചട്ടിയും കലശവും കലവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള തൂണുകളായിരുന്നു ബാബ്രി മസ്ജിദ് നിറയെ എന്നാണ് കെ കെ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ അവർക്ക് കേസ് വിജയിക്കാൻ എന്താ പ്രയാസം ഏ ഈ മസ്ജിദ് പണിതിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ഈ മന്ദിരത്തിന്റെ തൂണുകളും അവശിഷ്ടങ്ങളും വച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് തന്നെ അവർക്ക് തെളിയിച്ചാൽ പോരെ ശ്രീരാമന്റെ വിഗ്രഹം ഒളിച്ചു കടത്തി അവിടെ വച്ച് തട്ടിപ്പ് പരിപാടി നടത്തേണ്ട വല്ല കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ക്ലിയർലി ഇവര് ബാബറെ കയ്യേറ്റക്കാരൻ അധിനിവേശക്കാരൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോ ഇവരെ പോലെ ഒരു കയ്യേറ്റക്കാര് ലോകത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ബാബറേക്കാൾ വലിയ അധിനിവേശക്കാരല്ലേ ഈ കൃഷ്ണരാജ വക്കീൽ ഉൾപ്പെടുന്ന തീവ്ര സംഖ്യകളും അതിന് ക്രിമിനൽ മൗനം കൊണ്ട് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകി ശ്രീറാം ജയറാം ജയ് ജയറാം എന്ന് പറഞ്ഞ അന്ത് അഞ്ച് തിരിയുള്ള വിലക്ക് നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്ന ഹിന്ദുക്കളും എല്ലാം അത് തന്നെയല്ല എന്റെ സത്യം മതേതര ഹിന്ദുക്കളും തീവ്ര സംഖ്യകളും ഒരേപോലെ തന്നെ ഈ ബാബറേക്കാൾ വലിയ അധിനിവേശക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ അപ്പോ ഈ സംഖ്യകളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് ഫാക്ട്സ് നോക്കുന്നില്ല അവർക്ക് എവിഡൻസ് പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് കോമൺ സെൻസ് പ്രശ്നമല്ല ഈ ശാഖയിൽ ആകെപ്പാടെ അഭ്യസിച്ചിട്ടുള്ള ഈ വ്യാജ ചരിത്ര രചനയും പിന്നെ ഈ കമന്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് അവർ വിളിക്കുന്ന പച്ചത്തറികളുണ്ടല്ലോ ഇത് മാത്രമാണ് അവരുടെ ആയുധം എന്റെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ നോക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇതാ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ തെളിവുകൾ വെച്ച് എവിഡൻസ് വെച്ച് ഫാക്ട്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നത് സംഖ്യകളെ പോലെ വെറുതെ വന്ന് വളു വള എന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ സമയം കളിയല്ല പക്ഷെ എന്നെ ചീത്ത വിളിക്കാനായിട്ട് കോമന്റ് ബോക്സിൽ വരുന്ന സംഖ്യകളുടെ ഓരെണ്ണം പോലും ഞാൻ വെല്ലുവിളിച്ച് പറയുന്നു ഓരെണ്ണം പോലും ഞാൻ നിരത്തുന്ന വസ്തുതകളെ പറ്റി ഒരക്ഷരം പോലും മിണ്ടുന്നില്ല വെറുതെ വന്ന് ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് പോകും നീ പി എഫ് ഐയുടെ ചെലവിലാണ് നീ ജീവിക്കുന്നത് നീ ജിഹാദിയാണ് പിന്നെ എന്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയും ഒക്കെ വന്ന് ചീത്ത വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ സംസ്കാരം ഇവരുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലല്ലോ എനിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ സംസ്കാരം എനിക്ക് കിട്ടില്ല മാന്യത വിട്ടിട്ട് ഒരു 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 കാര്യവും ഞാൻ പറയാം കാരണം എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സംസ്കാരം അതല്ല ഏതായാലും ഇങ്ങനെ ഈ ചീത്ത വിളിച്ചിട്ട് പോകുന്നതല്ലാതെ ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ടാണ് പള്ളി പണിതതെന്ന് സംഖ്യയല്ലാത്ത ഒരാൾ പറഞ്ഞതോ എഴുതിയതോ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ഒറ്റ തെളിവ് ഞാൻ ചോദിക്കും ഞാൻ എത്രയോ തെളിവുകൾ ഇങ്ങനെ എവിഡൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു ഫാക്ട്സ് വെച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ അതിനെ കണ്ണിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് ഇത് ക്ഷേത്രം പൊളിച്ചിട്ടാണ് ഈ പള്ളി പണിതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു തെളിവ് നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒന്ന് കൊണ്ടുവരും വ്യാജമായിട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കും കാണാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോവുക ഞാൻ എന്താ വെല്ലു വിളിക്കുന്നു ഏതായാലും കൃഷ്ണരാജ് വാക്കിയിലെ ബോധവും കോമൺ സെൻസും ഉള്ള മനുഷ്യർ ഈ നാട്ടിൽ ചത്തൊടുങ്ങിയിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ ഹിന്ദു രാഷ്ട്രമാണെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തലച്ചോറുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഇനി ഫേസ്